ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு பெரியவர் என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீ ஒரு ஆளா ரெண்டு ஆளா அப்படின்னார் இப்படி கேட்டதும் அந்த பெரியவர் பேர்லேயே எனக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது அவர் இப்போ நிதானத்தில் தான் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுலாம் ரெண்டு ரெண்டா தெரிஞ்சா அது சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் தானே அதனால சந்தேகப்பட்டேன் இருந்தாலும் பெரிய ஒரு மறுபடியும் கேட்டார் நீ ஒருத்தனா ரெண்டு பேரா அப்படின்னு நான் ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னேன் இல்லை இப்படி தான் நாம் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் மூணு பேர் இருக்கிறோம் அப்படின்னார் தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருந்தாலும் அதை வெளியில் காட்டிக்காம எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் நம்மளை பத்தி நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமே அது ஒரு விதம் நம்மளை பத்தி அடுத்தவங்க நினைக்கிறாங்களே அது இன்னொரு விதம் நம்மளை பத்தி நமக்கும் தெரியாம அடுத்தவங்களுக்கும் தெரியாம இருக்கிறது ஒரு விதம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அதை பத்தி விவரமா சொல்லணும்னா என்னை பத்தி எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறனோ அது ஒரு மனுஷன் என்னை பத்தி நீங்க எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனுஷன் இதை தவிர எனக்கும் தெரியாம உங்களுக்கும் தெரியாம எனக்குள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் ஆக ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் மூணு மனுஷன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத அந்த பெரியவருடைய அபிப்பிராயம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பெரியவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளை பத்தியே நமக்கு தெரியாத உண்மைகள் நாலு விதம்ங்கிறார் அது என்னன்னா நமக்கும் தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் தெரியும் இது ஒரு விதம் நமக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது இது ரெண்டாவது விதம் நமக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் இது மூணாவது விதம் நமக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கும் தெரியாது இது கொஞ்சம் குழப்பமா தெரியும் ஒரே அடியா சொன்னா இதை கொஞ்சம் நல்லா புரிச்சுக்கிட்டா கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மனித நேயம் வளரும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க அது எப்படின்னா முதல் விஷயத்த எடுத்துக்கோமே இப்ப நமக்கும் தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கும் தெரியும் உதாரணத்துக்கு நான் கொஞ்சம் குள்ளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நமக்கும் தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கும் தெரியும் ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை இது அதனால என்னை பத்தி யாராவது அந்த ஆள் அவ்வளவு உயரம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து தப்பா எடுத்துக்க கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் நமக்கு தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப ஒருத்தருக்கு பரிசு கிடைக்குது அதை பார்த்து நான் பொறாமப்படுறேன் இருந்தாலும் அதை வெளியில் காட்டிக்காம முகத்தில் சிரிப்ப வர வச்சுக்கிட்டு அவரை பாராட்டுறேன் இது வந்து எனக்கு தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுறது இந்த ரகம் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா நமக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கோவப்படுறது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெரியாத ஒரு குறையை அடுத்தவங்க சுட்டி காட்டுறப்போ நமக்கு கோபம் வருது நாலாவது விஷயம் என்னென்னா நமக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஒருத்தன் எரிஞ்சு விழுறான் அவனுக்கு பிபி ரத்தம் எழுத்தம் அதனால் அப்படி விழுறான் அவனுக்கு அது இருக்குங்கிறது அவனுக்கும் தெரியாது அடுத்தவனுக்கும் தெரியாது இதனால் அடுத்தவனும் பதிலுக்கு இவன் மேலே கோவப்படுறான் அதனால் நாம் வந்து மனித நேயத்தோடு வாழணும்னா நம்மளையும் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தவங்களையும் புரிஞ்சுக்கணும் பகுத்து அறியணும் அதுதான் பகுத்தறிவு அதனால் இது கொஞ்சம் நுணுக்கமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து இந்த தகவலை கேட்டுவிட்டு நம்மளோட ஒருத்தன் சொன்னான் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் சார் அந்த நாலாவது விஷயம் சொன்னீங்களே அதை சரியா புரிஞ்சுக்காதனால தான் எனக்கும் என்னுடைய சிநேகிதனுக்கும் நேற்றுக்கு பெரிய சண்டையாக போட்டுது அப்படின்னா என்னடா விஷயம்னு கேட்டோம் ஒரு நூறு ரூபா பணம் அதை யார் எடுத்துக்கிறதுங்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ள தகராறு அப்படின்னா இதில் என்னப்பா தகராறு பணம் யாருடையதோ அவங்க எடுத்துக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அது யாருடையதுங்கிறது எனக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது அதனால தான் சார் தகராறு அப்படிங்கிறான் பதினோராம் நூற்றாண்டுல ஒரு புகழ்பெற்ற இறைநேச செல்வர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் பேரு அப்துல்லா ஹிஸ் சௌமை இப்போ சோவியத் ரஷ்யாவில் உள்ள ஜீலான்கிற நகரத்தோட புறநகர் பகுதியில நீப்புன்னு ஒரு ஊர் அங்கதான் அவர் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு ஆப்பிள் தோட்டம் இருந்தது தஜ்லா நதி ஓரத்துல அந்த தோட்டத்தில் அவர் ஒரு நாள் உலாவிக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இருபது வயசு உள்ள அழகான இளைஞர் ஒருத்தர் அவர் முன்னாடி வந்து நின்னார் என்னை நீங்கள் மன்னிக்கணும்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல யாரப்பாணி நீ என்ன கடுதல் பண்ணின நான் எதுக்காக உன்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா என் பேர் அபுசாலிஹ் மூசா இங்கே இருந்து நாலுகள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இதே தஜ்லா நதி ஓரத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் நேற்று மத்தியானம் எனக்கு ஒரு நல்ல பசி அந்த நேரம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் இந்த நதியில் மிதந்து வந்தது அவசரத்தில் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அப்படி செஞ்சது பெரிய தவறுங்கிறத உணர்ந்தேன் 
ஒரு பொருளுக்கு உரியவர்கள் யாரோ அவங்க அனுமதி இல்லாம அந்த பொருளை சாப்பிடுறது ஹராம் ஆகும் ஹராமான அந்த பழம் வந்து என் வயத்துக்குள்ள போனதுல இருந்து எனக்கு நிம்மதி இல்லை ராத்திரி பூரா தூங்கவே முடியல காலையில எழுந்திரிச்சதும் இந்த நதி ஓரமா பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் உங்க தோட்டத்தை பார்த்தேன் ஒரு மரத்தோட கிளை வந்து தண்ணியில தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன் அதனால நான் சாப்பிட்ட பழம் இங்க இருந்துதான் வந்திருக்கணும் அந்த பழத்துக்கு உரியவர் நீங்க தான் நீங்க என்ன மன்னிச்சாதான் நான் சாப்பிட்ட பழம் ஹலால் ஆகும் குற்றம் நிவர்த்தி ஆகும் தயவு பண்ணி மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கண்கலங்க கேட்டுக்கிட்டார் இதை கேட்ட இந்த சௌமையை ஆச்சரியத்தோடு அந்த இளைஞரை கூர்ந்து கவனித்தார் இந்த அளவுக்கு நேர்மையான ஒரு நல்ல மனுஷனை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிக்கிட்டார் நிமிர்ந்து அந்த இளைஞரை பார்த்தார் இதுக்கு நீ வந்து தண்டனையை ஏற்றுக்க தான் வேணும்னார் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயார்னார் அவர் இதுக்கு தண்டனையாக பன்னிரெண்டு வருஷ காலம் நீ இங்கே பணிவுடைகள் செய்யணும்னார் பணிவுடை செய்கிறது என்னுடைய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மகிழ்ச்சியோடு அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கிட்டார் பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்சுது அந்த பன்னெண்டு வருஷ காலத்தில் அந்த இளைஞரோட வயசும் தகுதியும் வளர்ந்தது கடைசியில் அந்த பெரியவர் அந்த இளைஞரை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா என்னையோட உன் பணிவிடை காலம் பன்னிரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சுது ஆனால் தண்டனை இதோட முடிஞ்சு விட்டதான் நினைக்காத அது இன்னமும் முடியல கடைசியாக இன்னும் ஒரு தண்டனை பாக்கி இருக்கு அதை நீ ஏற்றுக்கணும்னார் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறதுக்கு சித்தமாக இருக்கிறேன்னார் இவர் எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறா அவளுக்கு ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது ரெண்டு காதும் கேட்காது ரெண்டு காலம் செயல்படாது அவளை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னார் பெரியவர் இதை கொஞ்சமாக ஒரு எதிர்பார்க்கல ஒரு நிமிஷம் தகைச்சார் அடுத்த நிமிஷம் சரி இதையும் நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிறேன்னு விட்டார் இறைநேசர் செல்வர் சௌமயி அவர்களுடைய புதல்வி பாத்திமாவுக்கும் இளைஞர் அபு சாலிஹ் மூசாவுக்கும் அடுத்த சில தினங்களில் முறைப்படி திருமணம் நடந்தது திருமணத்துக்கு அப்புறம் மணமகளை பார்த்த அந்த இளைஞர் தகச்சு போயிட்டார் ஏன்னா அந்த பெரியவர் சொன்னதுக்கு நேர்மாறாக இருந்தார் ஃபாத்திமா உடல் ஊனம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க மறுநாள் சௌமயி அபுசாலிக கூப்பிட்டு இதுக்கு வழக்கம் சொன்னாராம் என் மகளுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு சொன்னது தான் சொல்லியிருந்த நேரத்தை முன்னாடி சொன்னேன் அது எந்த விதமான தீய காட்சிகளும் அவள் கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு தான் அர்த்தம் காது கேட்காதுன்னு சொன்னேன் தீய விஷயங்களை அவள் கேட்க மாட்டான்னு அர்த்தம் கால்கள் செயல்படாதுன்னு சொன்னேன் வீட்டை விட்டு தீமையான இடங்களுக்கு அவள் போக மாட்டான்னு அர்த்தம் அப்படின்னார் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னை முதல் முறையாக பார்த்தப்பவே உண்மை வந்து என்னுடைய சீடராக மானசீகமாக ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னாரான் இந்த இளைஞர் அபு சாலிஹ் பிற்காலத்தில் ஒரு பெரிய ஆன்மீக மேதையாக உயர்ந்தார் அந்த தம்பதிகளுக்கு அறுபதாவது வயசில் ஒரே ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த காதர் ஜிலானி முகைத்தி நாண்டகை அதாவது அந்த குழந்தை தான் ஆன்மீக பேரரசர் முகைத்தி நாண்டகை அப்படி வந்து அந்த கதையை சொல்லுவாங்க பழைய இதை அப்படிப்பட்ட பெரியவர்களுடைய வாழ்க்கை தான் நமக்கு வழிகாட்டணும் எனக்கு ஒரு சிநேகிதன் அவன் சொன்னான் டே என்னுடைய மாமனார் கூட தன்னுடைய பொண்ணை எனக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தியை சொன்னார் அது பொய்யின்னு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா என்ன சொன்னார்னு கேட்டோம் என் பொண்ணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது கோபம் வந்தால் கையில் கிடைக்கிறத எடுத்து உங்கள் மேலே எரிவா நீங்கள் தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும்னு சொன்னார் அப்படின்னா அப்படி அவர் சொன்னது பொய்யா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் அவர் மாதம் ஒரு தடவைன்னு அவர் சொன்னது பொய் தினம் ஒரு தடவை அப்படி செய்கிறா இதுதான் உண்மை அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்கறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்கறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டது அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடுமை குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவரை அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்களை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேனா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது 
ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறு மாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோட வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்க அப்படின்னா எல்லாரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்ல கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினான் அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டக மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயிறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா நபிகள் நாயகம் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அந்த சமயம் அங்கே வர்றாங்க அவங்க கையில் திராட்சை பழ கொத்து அதை கொண்டு விட்டு வந்து நபிகள் கிட்ட கொடுக்குறாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அன்பா வேண்டிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகமும் ரொம்ப பிரியமா அதை வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சார் நபிகள் நாயகம் மதியனாவில் தங்கி இருந்தப்போ இது மாதிரி நிறைய பேர் பழங்களையும் தின்பண்டங்களையும் கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்கறது வழக்கம் நபிகள் நாயகம் என்ன பண்ணுவார்னா அதெல்லாம் வாங்குவார் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற தோழர்கள் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பார் தானும் சாப்பிடுவார் இதுதான் எப்போதும் வழக்கம் ஆனால் இந்த தடவை என்னாச்சு தெரியுமா அவர் அப்படி பண்ணலை ஒவ்வொரு பழமாக எடுத்து தானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் விருப்பமாக சாப்பிடுகிற காட்சியை ஆசை தீர பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த வயசான அம்மா அந்த பழத்தை கொடுத்தவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மன நிறைவாக இருந்தது நாம் ஆசையாக கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுக்குற பழத்தை நபிகள் நாயகம் இவ்வளோ பிரியமாக சாப்பிட்றாரே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து அவங்க புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த தோழர்கள் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சந்தேகம் இன்னைக்கு வித்தியாசமாக நடந்துக்கிட்டாரே அப்படின்னு அண்ணலே எது உங்களுக்கு வந்தாலும் எங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க இன்னைக்கு மட்டும் நீங்கள் அப்படி செய்யலையே எல்லா பழத்தையும் நீங்களே சாப்பிட்டீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்படி கேட்கறதுனால நாயகம் அதை தப்பாக புரிஞ்சிக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் யாரும் எதையும் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படி கேட்கறதுக்கு உரிமை உண்டு இந்த ஜனநாயக முறைகளுக்கு அவர்கள் கொடுத்த மரியாதை இது தோழர்களின் கேள்விக்கு நபிகள் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நண்பர்களே அந்த அம்மா ரொம்ப பிரியமா அந்த பழங்களை என்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்தாங்க முதல்ல ஒரு பழத்தை எடுத்து வாயில போட்டு பார்த்தேன் அது ரொம்ப புளிப்பா இருந்தது சாப்பிடுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்ககிட்ட யாருக்காவது அதை கொடுத்துருந்தா அதில் வாயில் போட்டதும் புளிப்பு தாங்காமல் முகம் சுழிச்சிருப்பீங்க அது அந்த அம்மா பார்த்துட்டாங்கன்னா வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க ஆசையாக கொண்டுகிட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க அன்பான மனசை நோகடிக்கிறதுக்கு நான் விருப்பப்படலை அதனால் முகம் சுழிக்காமல் சாப்பிட்ணுமேங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பழங்கள் பூராவே நானே சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு புன்முறுவலோடு பதில் சொன்னாரான் நபிகள் நாயகம் இன்னொருத்தர் மனசு புண்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக புளிப்பையும் இனிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பண்பாடு இருக்கு பாருங்க அது ஒரு பெரிய நாகரிகம் அது எல்லாருக்கும் சுலபமா வந்துடாது 
நல்லா இருக்கிற பழத்தையே என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னு சொல்லுகிறவர்கள் தான் நம்ம கிட்ட அதிகம் இந்த காலத்துல இல் வாழ்க்கையில இந்த நாகரீகத்தை சில பேர் கடைபிடிக்கிறது உண்டு நல்லா இருக்கா இல்லையோ முகம் சுழிக்காம சாப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னு கேட்டா எதுக்காக சார் வீண் வம்பு ஏதோ நமக்குன்னு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு போக வேண்டியதுதானே அப்படிம்பாங்க இவங்க எல்லாம் கூட ஒரு விதத்துல பண்பாடு தெரிஞ்சவர்கள் தான் ஒரு ஆளு ஊர்லாம் சுத்தி விட்டு கடைசியில அழுத்து போய் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள நுழைஞ்சானா ரொம்ப களைப்பா இருந்தது அவனுக்கு அதனால ரொம்ப களைப்படைஞ்சு போய் ஒரு நாற்காலியில போய் உட்கார்ந்துருக்கிறான் இவனை பார்த்ததும் சர்வர் ஓடி வந்தார் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் எனக்கு தேவை ரெண்டு தோசையும் கொஞ்சம் அன்பான வார்த்தைகளும் அப்படின்னா சர்வர் உள்ள போனார் ரெண்டு தோசையை கொண்டாந்து வச்சார் அன்பான வார்த்தை கேட்டனே அப்படின்னா இவன் சர்வர் ரொம்ப பணிவா குனிஞ்சு இவன் காதோரமா சொன்னார் ஐயா இந்த தோசையை சாப்பிட்டுறாதீங்க புளிச்சு போன பழைய மாவு அப்படின்னார் இது பாருங்க அன்பான வார்த்தையும் ரெண்டு தோசையும் கேட்டார் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டார் இப்படி இருக்கிறவர்களும் இன்றைய மனிதர்கள்ல அதிகம் அதனால மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம் நம்ம கிட்ட பிரியமா நடந்துகிறவர்கள் மனம் கோணும்படி நாம் நடந்து கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நபிகள் நாயகம் அவருடைய செயல் மூலமா நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிற வாழ்வியல் உண்மை அரேபிய நாடு அங்க ஒரு ஆட்சி தலைவர் அரேபிய நாட்டு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுவிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சி தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சி தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீபா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையை தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை இருந்தாலும் கலீபாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில் தேன் வாங்கிறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்டுருக்கார் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகையை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன் நாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிக்கோங்கன்னு வேற சொல்லிவிட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த அந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயிஷா அவர்கள் அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துடு அப்படின்னாரான் 
பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலிபாவா வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாரான் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே இந்த முன்மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாராம் கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளோதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமேல் லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமேல் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம் நம்மக்கிட்ட ஒருத்தன் தப்பாக நடந்துக்கிட்டானா உடனே நாம் என்ன செய்வோம் கையை ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம் அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலாக தப்பாக நடந்துக்குவோம் ஆனால் பெரியவங்கள்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில் ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில் ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணா பின்னான்னு மேட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடி என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில் அதோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமாக வழியில் போகிறவங்க வர்றவங்களையெல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்குறான் பாய்சீத் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியாக போகிறார் அவனை பார்க்குறார் அவனுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏன்பா இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் அவனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது கையில் வச்சுருந்த வாத்திய கருவி அதால் ஓங்கி அந்த பெரியவர் தலையில் ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில் இருந்த இசை கருவியும் அடித்த வேகத்தில் ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சிருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்லை அந்த மாபெரும் ஞானி வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பேசாமல் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமாக அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரித்தான் வந்த ஆள் ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதில் விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசைக்கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமாக ஆகிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசைக்கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோடு அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கும் அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தால் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சிட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணா பின்னு உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சு விட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமாக ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரர் அப்படின்னார் ரொம்ப சோகம் கிபி ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை அதிகாலை நேரம் ஒரு குழந்தை பிறந்தது எங்க தெரியுமா காஸ்பியன் கடலுக்கு தெற்கே பாரசீக மொழி வழங்கிய தபரிஸ்தான் மாநிலத்துல ஜீலான்கிற புனித நகர் அதோட புறநகர் பகுதியில உள்ள நீப்புங்கிற ஊர்ல தான் அந்த குழந்தை பிறந்தது அந்த இடம் இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கு அந்த குழந்தை யாருன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் முஹித்தின் பெருமான் ஆன்மீக சாதனைகள் புரிந்த மகான் முகித்தின் ஆண்டகை 
தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயசுல உயர் கல்விக்காக ஜீலா நகரத்தை விட்டு பகுதாத் நகரத்துக்கு புறப்பட்டு போறார் இளம் பிராயம் தானே அதனால துணைக்கு ஒரு வர்த்தக கூட்டத்தோட சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப தூரம் போகணும் ஒவ்வொரு இடமா தங்கி தங்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கொள்ள கூட்டம் பயங்கரமான ஆயுதங்களோட அவங்கள வழிமறி சுட்டுது அந்த வர்த்தக கூட்டம் வச்சிருந்த பொருள்கள் எல்லாம் அவங்க பறிச்சு விடுறாங்க இவங்களும் பயந்துகிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க மொகைத்தி நாண்டகை மட்டும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தனியா ஒதுங்கி நிக்கிறார் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் மட்டும் இப்படி தனியா அநாத சிறுவன் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கிறத அந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தன் பாக்குறான் கிட்ட நெருங்கி வர்றான் அலட்சியமாகவும் கிண்டலாகவும் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கறான் இவங்கிட்ட என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில அவன் அப்படி கேட்கறான் உடனே இவரு ஓ இருக்குது என்கிட்ட நாற்பது தினார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இப்படி சொல்லியும் அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு நம்பிக்கை வரல ஏ என்னிடம் விளையாடாத பொய் சொல்லாத உண்மையை சொல்லு அப்படிங்கிற அவன் உண்மையை தான் சொல்றேன் என்கிட்ட நாற்பது தீனார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இவர் எங்க வச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேக்குறான் சட்டையின் விழாப்புறத்துல உள்ள பகுதியில அத வச்சு தச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு உண்மையை சொல்றாரு உடனே கொள்ளை கூட்ட தலைவன் அதை கத்தியால கீறிப்பார் அப்படின்னு உத்தரவு போடுறான் அந்த சட்டையை கேட்கிறாங்க உள்ள இருந்து நாற்பது பொற்காசுகளும் புல புலன்னு கீழே கொட்டுச்சு அதை பார்த்த உடனே அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் மலைச்சு போய் நின்னுட்டான் காசை பார்த்துட்டு அவன் மலைச்சு போல பொய் பேசாத அந்த பையனோட நேர்மையை பார்த்துட்டு அவன் அப்படி நின்னான் மெதுவா அந்த பையன் கிட்ட வந்தான் ஏன்பா நீ என்ன பணக்கார குடும்பமா அப்படின்னு கேட்டான் அப்படி எல்லாம் இல்ல எனக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் உண்டு எங்க அப்பா எனக்குன்னு விட்டு போன சொத்தே இந்த நாற்பது தீனார் தான் அப்படின்னாரு இவர் அப்படி இருந்துமா உண்மை பேசணும்னு ஆசைப்பட்ட என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன உன்னை விட்டுருப்போமே அப்படின்னா அவன் அப்படி இல்லைங்க நான் வந்து இறைவன் திருநாமத்தை அறியக்கூடிய கல்வி ஞானத்துக்காக இப்படி இப்ப போயிட்டு இருக்கிறேன் இறைவன் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய நாவால பொய் பேச கூடாதுன்னு எங்க அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால நான் எப்பவுமே பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு என்னுடைய தாய்க்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் முகையத்தின் பெருமான் வார்த்தைகளை கேட்ட அந்த கொள்ளையர்கள் மனம் திருந்தி நல்லவங்களா ஆயிடுறாங்க அந்த கொள்ளையர் தலைவன் பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய மகான் ஆயிடுறாரு பெரியவர்கள் வாழ்க்கையில நடக்கிற இது மாதிரி சம்பவங்கள் தான் நாம நல்ல விதமா வாழறதுக்கு துணையா இருக்கும் அந்த காலத்துல கொள்ளையர்களே பெரியவங்க செயலை பார்த்து மனம் திருந்தி இருக்கிறாங்க இந்த காலத்துல யாரு இப்படி இருக்கிறா இந்த காலத்துல மகான் ஒருத்தரை பார்த்த எனக்கு வேண்டியப்பட்ட மகான் ஏங்க நீங்களும் மகான் ஆகறதுக்கு முன்னாடி கொள்ள அடிச்சுட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் மெதுவா கண்ணை திறந்து என்னை நிமிந்து பார்த்தார் அப்படி இல்லப்பா நான் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காகத்தான் மகானாவே ஆகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கண்ணை மூடிட்டார் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஆசை ஆனா அவனுக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் ஏதோ ஒரு தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் அங்க அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவங்க என்ன மொழியில பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது கூட புரியல என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கிறான் எதிர ஒரு பெரிய கட்டிடம் நிறைய பேர் உள்ள போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவனும் அவங்க பின்னாடியே உள்ள போனான் ஒரு பெரிய அறை அலங்காரம்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்கிறாங்க இவனுக்கு நல்ல பசி அதனால் இவனும் உட்காந்தான் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டான் அன்பான உபசரிப்பு இவன் மனசு உள்ள நினச்சிக்கிட்டான் இது ஏதோ அரசருடைய அரண்மனை மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஏதோ விருந்து நடக்குது நல்ல வேலை நம்ம பசியும் தீந்துது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நிமிந்து பார்க்குறான் சாப்பாடு பரிமாறினவன் எதிரில் ரொம்ப பணிவோடு முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் இவனும் எழுந்திரிச்சு நின்று முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவிச்சான் ரொம்ப நன்றின்னா அவன் ஒரு சீட்டை இவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் அதை வாங்கி பார்க்குறான் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரியல சரி இந்த நாட்டில் தங்களுடைய நன்றியை சீட்டில் எழுதி தான் கொடுப்பாங்க போலருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் நன்றின்னா ஆனால் அவன் காசை கொடுங்கன்னா ஏன்னா அது ஒரு ஓட்டல் இவன் சாப்பிட்டதுக்கான பில் அது இவன் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நன்றின்னு அந்த சீட்டில் எழுதி கொடுக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை வாங்கி சட்ட பையில பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இவ்வளவு தூரம் மரியாதை பண்றீங்களே எங்க ஊருக்கு போனதும் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லுவேன் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கு புரியல இவனை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தினான் நாம சொன்னதுல இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும் போல இருக்கு அதுதான் பெரிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு இவன் நினைச்சுக்கிறான் அவரும் பில்லுக்கான பணத்தை கொடுங்கிறாரு 
பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்கிறான் இவன் அவரு பார்த்தார் இவனை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டார் இவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டான் நம்மளை இந்த ஊர் ராஜா முன்னாடியே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு என்ன ஒரு பெருந்தன்மை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் நீதிபதி சொன்னார் சாப்பிட்டதுக்கான பணத்தை கொடுத்துரோ இல்லைன்னா அதுக்கான தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும்னார் ராஜாவே நமக்கு நன்றி சொல்றாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லைங்க அப்படின்னா அவரு பார்த்தார் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே தீர்ப்பு எழுதினார் இவனை கழுதையில் பின்புறமாக உட்கார வைங்க இவன் ஒரு மோசடிக்காரன் அப்படின்னு ஒரு போர்டு எழுதி அவன் கழுத்தில் மாட்டுங்க அப்புறம் அந்த கழுதையை ஊர் பூரா விரட்டுங்க அப்படின்னார் இவனுக்கு தான் மொழி புரியலையே ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஒரு கழுது மேலே உட்கார வச்சாங்க ஓஹோ நம்மளை பாராட்டி ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இவன் எல்லாரும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே கையை தட்டிக்கிட்டு கழுத பின்னாடி ஓடி வர்றாங்க இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்குது எல்லாருக்கும் கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டே போறான் கூட்டத்துல திடீர்னு ஒரு தெரிஞ்ச முகம் தெரியுது அவனுடைய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அவன் அவனை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் நம்ம ஊருக்கு போனதும் இங்க நமக்கு கிடைச்ச மரியாதையெல்லாம் உண்மைதான் சொல்றதுக்கு ஒரு சாட்சியும் கிடைச்சுட்டு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் அவனை பார்த்து கத்தனான் நல்லா பாத்துக்க இந்த ஊர் மக்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கொடுக்குறாங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு அவமானமா போட்டுது தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நழுவி போயிட்டான் இவன் பார்த்தான் அவன் தலை தெரியல ஆகா அவனுக்கு நம்ம மேல பொறாம போல இருக்கு அதனால தான் காணாம போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் இப்படி ஒரு வேடிக்கை கதையை பெரியவங்க சொல்றது உண்டு கதை வேடிக்கையா இருந்தாலும் இதுல உள்ள கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த கழுத மேல உட்கார்ந்துருக்கிறானே அது மாதிரி தான் நாமளும் அகங்காரம்ங்கிற கழுத மேல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோமா நாமளும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பிரம்மையில தான் இருக்கிறோமா என்ன நடக்குதுங்கிறதே புரியறது இல்லை அகங்காரத்துல பேசுறவனுக்கும் சித்த சுவாதீனம் இல்லாம பேசுறவனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை அது மாதிரி ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டை சுத்தி சேற்ற வாரி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தானா அந்த வழியா வந்த ஒரு பெரியவர் அதை பார்த்துருக்கார் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாராம் கழுதைகளை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க கழுதைகளே காணுமே அப்படின்னாராம் அவரு அதுதான் ஏற்கனவே விரட்டி விட்டனே அப்படின்னு ஆனா இவன் கப்பல் கடல்ல போயிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசா ரொம்ப உயரமா உண்டாவுது கடுமையான காற்றிலேயும் வேகமான அலைகள்லயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமா செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையா பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவா அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாத்தி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்குங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடல்ல கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லல அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடல்ல தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துருவார் ஆனா கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதுல இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனா கோபக்காரன் மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியா வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னல்ல மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனா ஆயிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது புனித குரான் சொல்றது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் 
செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானா பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னு இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டா நாம என்ன செய்யறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் அவசர அவசரமா டாக்டர் எனக்கு இப்ப கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண்ணு ஒண்ணும் புரியல உடனடியா அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க பிளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ள போனார் தண்ணியோட திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேன்னார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணலை ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடித்த உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால் சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டவன் இருக்கான் பாருங்கள் அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்போவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்க கிட்டே இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்களை தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில் கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டா நிலையில் இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அர்ஜுனன்களாக இருக்கிறவங்க ஒன்று துரியோதனனாக மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனாக மாறிடணும் இதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை 
அர்ஜுனன் வந்து விலங்காவும் ஆக முடியல தெய்வமாகவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்பவும் விரிவாக விளக்கமாக பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணியை எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தைச்சி வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குறைய வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ள இழுத்து சட்டை சரியா இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ள இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியா தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா சரியா போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசை இடந்தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையாக தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கையை கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால் வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிக்கிட்டான் மெதுவாக நடந்து போகிறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து இந்த ஊர் மேலே தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோக்கன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேறு யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னா பாருங்கள் அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டுது பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்றோம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னு இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் 